Nel web, il linguaggio di riferimento per costruire l'ossatura di un sito web è chiamato HTML, oggi chiamato anche HTML5 per via della sua versione. Questo linguaggio, definito di markup, permette di creare una gerarchia degli elementi più o meno complessa. Per fare un esempio, nell'HTML si identificano i tipi di elementi, come link, video, immagini, bottoni, eccetera, e la loro relazione tra essi. L'immagine è dentro un contenitore, il contenitore è dentro una tabella, la tabella è dentro un altro contenitore e così via. Il file HTML, che ha come estensione .html, al suo interno ha questo aspetto. L'HTML si basa sulle tag. Le tag si aprono e si chiudono con i simboli di maggiore e minore. Per convenzione, quasi tutte le tag si aprono e si chiudono e possono racchiudere in esse altre tag. L'HTML si può commentare. Tutto ciò che è presente tra minuscolo, punto esclamativo, meno meno e meno meno maiuscolo non viene considerato dal browser ma può essere letto nel codice sorgente. L'HTML si indenta. Come vedi ci sono degli spazi, assegnati con il tasto Tab della tastiera. Sebbene non strettamente necessario, è una convenzione utilizzata dai programmatori per leggere meglio il codice e capirne la struttura gerarchica. Spendiamo due parole anche sui tre tag fondamentali dell'HTML. HTML. All'interno di questa tag diciamo che è presente del codice HTML. Head. All'interno di questo tag si comunica al browser dei parametri che non vengono mostrati all'utente, ma che può utilizzare per il corretto funzionamento di una pagina web. Body. All'interno di questa tag diciamo che il contenuto va mostrato all'utente. L'HTML è quindi il modo in cui si struttura il sito, esattamente come colonne e muri stanno alla base di una casa. La mano di vernice è fatta da un altro linguaggio di markup, chiamato CSS, che si presenta in modo leggermente diverso. Vediamone un esempio. Facciamo anche qui alcune considerazioni sul CSS. Il CSS vive di selettori. Come hai visto abbiamo usato i tag body, h1 e div. Questi elementi sono già presenti nell'HTML e permettono di interfacciarsi ad essi. Il CSS contiene proprietà e valori. All'interno delle parentesi graffe è possibile specificare una proprietà seguita da un valore. La traduzione del selettore body dice Lo sfondo, background, è giallo, yellow. Il CSS si può commentare. Tutto ciò che è contenuto tra slash asterisco e asterisco slash non viene considerato dal browser. Il CSS si indenta. Come per l'HTML, si seguono delle convenzioni per comprendere meglio il linguaggio. Ne esistono diverse, ognuna che segue una linea di pensiero. Nei progetti più complessi si preferisce utilizzare un file esterno che contiene codice CSS. Sul file HTML andiamo quindi a modificare il blocco di codice, richiamando un file esterno nominato style.css. Creiamo quindi il file style.css 
e andiamo ad inserire il contenuto di codice utilizzato in precedenza. In questo modo avremo un codice molto più pulito e facile da mantenere. Alla base di questi due linguaggi, più un terzo come vedremo più avanti, ci sono gli attacchi di tipo phishing o più comunemente le truffe sul web. L'evoluzione del World Wide Web ha permesso agli utenti di interagire con i siti. Ciò significa che, in base alle azioni compiute da un utente, queste possono modificare i risultati di una pagina. Questo genere di operazioni viene effettuato da un linguaggio di scripting, che a differenza dei primi è un vero e proprio linguaggio di programmazione, chiamato client script. Il più comune, e ormai standard, è il JavaScript. Con il JavaScript possiamo creare eventi basati sulle interazioni dell'utente, come il click o il passaggio del mouse, lo scroll e così via. L'evento più semplice che possiamo creare è un alert, un messaggio pop-up sulla pagina utente, spesso molto abusata da siti web malevoli. Come puoi vedere, il codice anche qui e dentro la pagina si definisce in line. Anche in questo caso possiamo spostarlo sul nuovo file ed evocarlo. Quindi creiamo il file script.js e inseriamo il codice javascript che intendiamo evocare. Cambiamo il contenuto della pagina HTML con il seguente. Facciamo anche in questo caso le nostre considerazioni. JavaScript è un linguaggio di scripting. A differenza dei primi due, è un linguaggio a tutti gli effetti e richiede che il codice sia scritto correttamente. JavaScript è un linguaggio interpretato. Può usare quindi variabili, oggetti, array, condizioni, funzioni e tutto quello che si trova in un normale linguaggio di programmazione. JavaScript si può commentare. I commenti supportati sono su slash slash una riga o su slash asterisco più righe asterisco slash. <SILENCIO>